。花卉将自己能看见妖怪的能力借给了妖怪，明明应该两三天就能恢复，但不知为何，整整一周都没看见妖怪。金斋嘴上说着要辞退花卉，但还是偷偷前往隐士寻找那个恢复花费能力的方法。势力如果长时间没有恢复的话，花卉极有可能永远失去看到妖怪的能力。在经过多方调查后，金斋多少掌握了一些头绪，拜托明艳开始准备。金斋好几天没来上学，让花卉上课都有些心不在焉。放学本来是打算和基友一起去便利店的，正巧遇上值日的铲子，铲子叫着花卉说要聊两句。昨天明艳被金斋拒绝帮忙，到现在都没回来，让他不免有些担心。花卉问明艳是不是代替他去怪完帮忙了，铲子也不知道。不过最近明艳确实三天两头就往外跑，花卉有些担心毛球，毛球很怕明艳，不知道他们能不能好好相处。看着花卉肩上毛球的影子，铲子就知道他还没恢复，连花卉自己都准备放弃了。铲子突然想起来，明艳提过山里的神社，在那里或许能找到人。花卉本不想再掺和进来，他已经看不见妖怪了，就算过去也没什么用，就不知不觉走到了叽叽叽老大当初相遇的地方。就算告诫自己要忘记，却是怎么都无法集中精力。请这连明艳都带出去，是不是遇到很棘手的委托了？放心不下的花卉，第二天还是来到了山里的神社，路上突然感觉有什么东西给他擦肩而过，紧接着他就开始大笑不止。回过神来的花卉吓坏了，他居然脑子都一起坏掉了吗？见神社周围没有秦真的身影，花卉打算逛一圈再回去。突然，他脚下出现一片风斗叶，花卉认出这是瓮神手持的东西。不过他看不见妖怪，只有一片叶子飘进了神社里。花卉大着胆子走了进去，房间里空无一物，墙壁上却贴着怪物案的标志。他凑过去看，神社的大门却突然关闭。紧接着有什么东西飞进了眼里。等花卉再睁开眼，面前突然出现一具漂浮的头骨，花卉吓了一跳，试图和对方和平谈判。结果对方根本就不是想前往隐士，耳边的头发突然被撩了一下，头骨猛地砸在地上，周围不断传来各种恐怖的声音。花卉意识到自己已经被包围了，害怕的抱紧自己。他本来就害怕恐怖的东西，到怪湾打工之后，习惯了妖怪的接触，也消除了对妖怪的戒心。精湛没有错，送妖怪回隐士不是儿戏，看不到妖怪的人只会妨碍工作，但他却因此对精湛。发火，还不自量力地跑到这种地方来。花卉非常唾弃自己的无能，但是他很快发现，虽然能感觉到妖怪包围着他，但是看向他的视线却没有任何敌意和害怕，反而非常温柔。花卉突然感觉到身后有什么东西拽着他。花卉扭头一看，墙壁里居然伸出了一只白惨惨的鬼手。受惊过度的花卉当场惨叫一声，晕了过去。妖怪们和秦斋围绕在晕倒的花卉身边。毛球伸出小爪子推推花卉的脸，花卉一翻身就要抱着毛球一起睡，被看不下去的秦斋一脚踹醒。醒来后，花。花卉惊讶地发现自己又能看见妖怪了，只有拿着头骨吓人的，不出所料，正是明艳。看着围拢在身边的妖怪们，花卉一头雾水，让秦斋好好跟他解释一下，为什么大家都会过来，他为什么又能看见妖怪了。秦斋再想想第一次看见妖怪的契机，他当时被路边的毛球绊了一跤，心里却想着以后的高中生活，所以能看见妖怪的契机不在于他自己，而在于毛球，是花卉用的潜能与毛球的感情产生了呼应，所以秦斋想故技重施一遍，他的视力说不定就能恢复。很明显，在场的妖怪们都对花卉怀有特殊的感情。不出所料，因为花卉异常的在意妖怪，身体也对此做出了反应。向妖怪们道谢后，金斋开启隐士之门，将他们又送回了隐士。妖怪们为了他，特地从隐士过来帮忙，这让花卉非常感动，同时还有些毛骨悚然。他的能力好像又升级了，现在不仅能看到妖怪，甚至还能看见幽灵啊！结果那只鬼手其实是秦斋的。拐弯说翁神找他，秦斋就开了小门到神社，结果正好被花卉的屁股堵住了门。因为当时花卉还没有恢复视力，看不到拐弯，只能看到他的手。秦斋问他为什么会跑这儿来，花卉表示秦斋好几天没上学，让他很担心。虽然他知道自己看不见，帮不上什么忙，现在恢复了正是可喜可贺。迷言一语道破真相，花卉视力要是没恢复的话，秦斋会很烦恼的吧。毕竟秦斋可是特地去隐士把妖怪们带来的，因为瞎说大实话被秦斋一把捂嘴。微微笑着招呼花卉说悄悄话，得知秦斋为他做了这么多，花卉开心的直冒小红花，嘴上说是要开除他，结果还是这么在乎他呀。花卉为之前用鞋子砸他的事向秦斋道歉，明艳先不干了，那鞋子砸到的明明是他好吗？至少十幢丸子他才肯原谅。秦斋摸着明艳的脑袋说：“他来买。”紧接着也向花卉鞠躬道歉，问他愿不愿意继续担任怪物的奉公人。这毕恭毕敬的态度把花卉吓了一跳，一想到这好像是自己当时要求的，于是直接吐下做回礼。回到茶室，经过怪安的翻译之后，秦家这才知道毛秋这几天一直都在他身边。花卉开开心心的陪着毛秋出去玩球。秦斋摸着茶室上的风铃，他小的时候还够不到这个风铃，总是让葵抱着自己够。现在怪湾的安主和奉公人都是人类，他问怪湾会不会不安，怪湾反问是秦斋自己觉得不安吧？人类和妖怪在一起的条件是很不稳定的，就算能在一起，人
。如果怪物安觉得不安，他会重新考虑的。怪物安表示自己遵循安卓的决定。如果花卉能回来，他非常开心。花卉第一次因为毛球的感情看到的妖怪，这一次为什么不直接让毛球出面，而是要靠其他妖怪呢？怪物安表示，毛球只是在等待。他知道花卉一定不会抛弃自己。毛球开心地扑到花卉身上，恍惚之间，花卉听到了一声谢谢，又一次将一只妖怪送回影视后，钦差给花卉了结了这次的工资。少得可怜的报酬让花卉大骂钦差是黑心资本家。他今天这么努力不涨点工资，是不是说不过去呀、啊？钦差骂他今天只是没出乱子，有什么好得意的？这次去世的妖怪和毛球一样，生前都是被人饲养的宠物。死后变成妖怪，仍旧想待在人类的身边，但是这样会让身体慢慢变大。如果不尽早去除，他们会大到无法通过隐世之门。人类无法看见妖怪，所以他们都是孤单的。花卉拜托金针毛球去带他睡一晚，陪了毛球玩了一整夜的球。夏天来临，暑假就要到了，今天金针仍旧没来上学。放学后，就来问花卉要不要去便利店。花卉着急把毛球给金针送回去，说自己今天还有事。结果一开就是门，正好对上坐在茶室里的金针。气得花卉大喊有飞碟，转移了基友的注意力，这才从门缝挤了进来。他刚想质问秦斋干什么，就连秦斋指着卷轴，上面写着 SOS 三个大字，下面还有一朵乌云的文章，这是荣元池立法的家徽。立法发来求助，秦斋本来都不想理的。那个老妖怪肯定又喝酒喝到宿醉，想让他们过去做免费的保姆。结果怪物安说立法似乎受了重伤，秦斋这一下不淡定了。结果到了荣元池，才发现人家立法活得好好的，就是喝大了，不小心被女人耍酒疯，弄骨折了手，还悠闲的让秦斋帮他点烟，气得秦斋对他骨折的手猛掐。倒是花卉小天使一脸紧张的围着立法嘘寒问暖，立法让秦斋多和花卉学一学，人家在担心他耶。秦斋丝毫不为所动，每次喝得烂醉，都用 SOS 叫他过来，给他添麻烦的时候，哪有一点上司的样子？立法说自己的确受伤了，工作完不成，现在正头疼着呢。于是把秦朝和花卉骗过来帮他处理工作。要是他自己被风工人知道他偷懒，肯定会被骂的。说着，立法从抽屉里掏出一把钱，将这次工作作为怪物安的正式委托。被金钱蒙蔽双眼的花卉当场答应，秦朝也只能无奈同意。工作的截止日是今天，所以立法做出十万火急。秦朝帮忙处理公务，花卉的工作就是给文件盖章。他问立法这张是什么意思，立法不告诉他，只是说要出租的话会很糟糕。小奶奶探望哥哥，结果也被无良哥哥骗来一起工作。花卉不出意外的出了意外，小奶奶这一份红色卷轴去找立法，立法看完呆住了，紧接着就把花卉从盖章的职位上解雇，让他把这份卷轴给行政送去。行政也是影视三大统治者之一，这份红色卷轴是行政的文件，结果不小心混在了立法的文件里，还被不知情的花卉盖上了章。立法让花卉把文件给行政送去，顺便留了一句毫无诚意的道歉。怪物安是不能进入行政地盘的，而且行政还要留下来帮忙，所以这事只能花卉一个人去。立法表示不用担心，他会用蝌蚪电话知道花卉该怎么走。花卉害怕极了，就让他一个人在隐士溜达。他提醒行政别忘了自己可是有前科的。行政一想到这儿也是一脸迟疑。毛球跳上桌，一个劲的蹭立法，表示他可以陪花卉一起去。于是花卉就这么草率的带着毛球，跟着蝌蚪导航，踏上了前往明青龙的道路。中间立法还打电话过来安慰，结果因为没有信号，通信中断。一惊一乍的花卉听到鸟飞过的架得不轻，差点把小蝌蚪当场捏爆。一路上各种疑神疑鬼，森林里突然传来诡异的响声，身后突然有阴影笼罩过来。等花卉回头一看，差点吓尿，他被一只巨大的白虎盯上了。